这个盒子包好好看，好仙气，好想买一个。这不就是盒子包吗？作为一个手工模组，你不教自己做呀？这可是盒子包，你会做吗？还真会做。这样吧，我做一个送给你。别说大话了，连反应都没有，怎么做包？来来来，把里面的史莱姆拿出来。做包就做包，拿史莱姆干嘛？等会你就知道了。外部切壳买油胶，难道你是用史莱姆盒子跟奶油胶做包包？做出来效果肯定会比你买的差。刷墙一样，嗯、傻子干啥、啊？还不跟我一起刮？哇！好像你看，四个包装的奶油蛋糕啊，来来，盒子的边边上，上上上上上上上上上上上上上上上上上上上上上上上上上上上上上上上上上上上上上上上上上上上上上上上上上上上上上上上上上上上上上上上上上上上上上上上上上上上上上上上上上上上上上上上上上上上上上上上上上上上上上上上上上上上上上上上上上上上上上上上上上上不拎起来了，才让我发现出现了一个小纰漏，小兔子贴反了。不过机智的我又给补救回来了，小兔子转过来没了。后来呢，我们要做包包皮手的部分，我们用到的是这种很仙气的小丝带，把它穿过去，然后在下面打一个死结，然后一圈一圈的把丝带缠绕在皮手上，皮手缠好之后就是一条非常好看的麻花辫哦。哇，瞬间仙气了很多，好几盒的一个手提包就诞生了。提的这个小包包感觉好可爱，好飞逊，真的好可爱哦，好像一个蛋糕，好想吃的感觉。那当然，但是我要拎累了怎么办？我们还可以加一条金属链当做斜挎包啊！金属链呢，从丝带这里穿过去，扣上就可以啦、哦。这边也是，我来扣。哇，瞬间变成了链条包，一包两用、哦。那当然，又好看又实用。我来试，我来试。不想送给你了，突然有点不想送给你了。嗯、你看看看看